Франциско Хосе де Гоя и Люсентис Арагони романтизмыг баримтлагч уран зураач хүн байсан бөгөөд хуучныг баримтлагч агуу зураачдын сүйл үе орчин үеийн зураачдын эхний төлөөлөл юм. Гоян Испанийн хааны ордны зураач байлаа. Тэр бэр тухайн үеийн Испани болон тэр үеийн Европын амьдралын түүхэн үнийг харуулсан бүтээл олныг төрвсөн хүн билээ. Түүний бүтээлүүд Франц Испанийн агуу зураачд болох Клод Мани, Пикассо, Фрэнсис Бэкон гэх мэт дараа үе ихнийхээ өнг ажилгаа илэрх хэллийн арга барилд нь нөлөөлсөн байдаг. Испанийн алдарт зураач романтизмын сод төлөөлөгчдийн нэг Франциско Хосе де Гоян 1746 оны 3 дугаар сарын 30-нд Испанийн хойд нутгийн Хуан де Тодос Арагон гэдэг жижигхэн хотод Хосе Бенито де Гоя и Франке болон Граци де Люсентис и Сальвадор нарын гэр бүлд төрсөн байна. Гоягийн эцэг нь Баск гаралтай хүн байсан бөгөөд чимглээч хийн амьзуудгүй гэж юм. 1749 оны үед Гоягийн эцэг Сарагос хотод байшин авч хэдэн жилийн дараа гэр бүл ихнийхээ хамт байшинд орж сөөржжээ. Гоя Эскюлас сургуульд явдаг байлаа. Тухайн үедээ тэр бэр Мартин Сапатиертай дотно нөхөрлөж байсан нь Мадридын хааны ордны урлагийн бүтээлүүд болов. Тэнд хадгалагдаж байдаг уран бүтээлүүдийг ойлгохгүй ихээхэн дөхөм болсон гэдэг. Гоя 14 насанда зураач Хосе Лузаны шавар суралцж байлаа. Тэр бэр бас Испанийн хаад ноёдын дунд алдартай уран зураач Антон Рафаэль Менгесес суралцахаар Мадридыг зарж байжээ. Гоя 1763 онд Дүрслэх хурлагийн Академи дээсгээр өрсөлдсөн ч 1766 онд таагүй хариу хүлээн авчээ. Дараа жилийн тэр бэр Сарагос хотод эргэн ирж хааны ордны багны орон хэсгийг чимглэн Аула дигийн хөгшчүүдийн байрны сүмийн цоврал ханын зураг бол Сабрадилийн ордны зургуудыг тус тус зурж гүйцэтгэжээ. Франциско Байу Собиаста цуг суралцж байсан Гоя өнгөний нарийн зөксөлтөй бүтээлүүдээрээ алдаржээ. Франциско Гоя гэж одоо энэ зураачийн баг насуулт юм нэлээд тийм хөдөлгөөнтэй өнгөрсөн байдаг. За түүний намтар түгээс харж байгаад 1760-аад оны үед бол Сарагос гэж тосгон руу бол одоо уран зургийн зургийн одоо анхны ойлголтуудыг сурахын тулд энэ хотод одоо тухайн үед одоо нэрд гарсан одоо зураач байсан Лузана и Мартинес гэж одоо ийм хүний урланд ирж ингэж суралцж ирсэн байдаг. Тэгээ энэ одоо энэ тэднийг хэсэг хэсэг хугацаанд суралцаж уран зург суралцаж суралцаж байх хугацаандаа бол тэр их хөдөлгөөнтэй хөөхт байсан учраас одоо тухайн үед энэ одоо зодооныудын хийчдэг. Тэгээ ийм байдлаасаа бол зодооны хэрэгэрс болж нэгэн тийм хэрэг мандуулаад 10 гоё одоо яг энэ тосгоноо орох гэж бүр Мадрид руу гэ цогтож гүйсэн нэг цогтож авсан нэг юм явтал одоо баг насанд тохиолдсон байдаг. А харин нь бол энэ Мадрид руу очсон нь бол одоо сохорсон биш зөвшөө гэдэг шиг одоо илүү тийм алдартай зураач нарт уулзаж танилцаж одоо уран зургийн одоо шин орчин руу орох юм үү талаа нэгдсэн байдаг. Энд дээсэ харин нь бол түүний уран бүтээлийн замлууд бол Мадрид аас эхэлсэн. За Мадридд байж явах хугацаанд бол бас нэг бас одоо нэг сайн зураач чи уурланд одоо шав орж түүнээс одоо уран уран зургийн одоо уран бүтээл төрөх одоо юм нарийн нууцуудыг суралцж суралцж суралцах юм сайхан жавшаан тохиолдоод тэгээ энд суралцах хугацаанда мөн л одоо их тийм хөдөлгөөнтэй хүн байсан учраас бас нэлийн тийм асуудалд ордог байсан ийм одоо зүйцүүд бол түүний намтард бол бас дурдагдсан байдаг ингээ эдгэр залуу гоё одоо энэ Мадридд байх хугацаанда бол а ян зүрийн хэрэг тавиг тайрна тэр үтгээл ромын одоо юм гэлэмэн нарын сүмээс одоо нэг эмхтэйг одоо оргуулах гэж байгаад одоо баригдсан одоо ийм явдал ч гэсэн одоо түүний намтард бичигдсэн байдаг а эцэг нь бол алдартай гервер боо юу засалж мэглэж хүн байсан багаасаа эцгийнхээ ажлыг бол ахтуунар олон байсан учраас олон ахтуунартай бүгдээр суралцаж эцгийнхээ уламжлалаар дах юм ирээдүйтэй гэр бүл байсан байдаг. А энэ дундаас Гоя бол зураач болж тодорсон, гарч ирсэн. А ер нь бол багаасаа гэр бүлийн санхүүгийн байдлаас бас болсон байх. Боловсрол бол 
тодорхой сайн боловсрал бол эзэмшиж чадаагүй. Тэрнээсээ болоод гоё бол бүх насаар алдаатай бичдэг байсан гэж яригддаг. А тэгтээ бол зураачийн хувьд бол алдартай зураач болоход бол энэ бол саад болоогүй. Гоё 1773 одоо оны үед Мадридын ордны одоо их хэсдэс болох одоо тавдугаар Карл хатанхаа Мария Луиза гэж одоо энэ хүмүүсийн одоо их хоёр тотны одоо зураач болох Франц баяу гэж одоо энэ хүнтэй танилцсаж энэ хүнтэй одоо урланд суралцсаж энэ хүнтэй нөхөрлөж хамтарч одоо биевний хорон бүтээлүүд тэр их тусд юм болжсэн юм байдаг. За тэгээд энэ Франциско баяу гэж одоо энэ зураачийн дүү охин та бол бол одоо гоё танилцсанараа энэ хоёр л бол ингэ сайн гэр бүл цохиосон боловч нэг тийм харамсалтай төөх байдаг нь бол таван хүү төрөснөөс хин ч одоо амьдрч чадаагүй бүгд одоо ингэ эртэн зэмэн хүсэг үзүүлсэн байдаг. Тэгээд харин бол энэ Франциско баяу гэж одоо энэ алдартай зураач гоёгийн одоо уран бүтээлийнх нь амьдралд бол бол одоо их тийм хүчтэй нөлөөлж тэр асар өндөр энэ карьер руу хөрөх одоо замын бол зааж гисэн байдаг. Гоя 1783 онд Флорида Бланкагийн хаан гурав дугаар Карлсын хөргийг зурах үүрэг авч юм. Тэр бэр бас хаан ширээ залгамжлагч хаан хүү Дон Луистай нөхөрлөдөг байсан бөгөөд түүний бяцхан хүү болон гэр бүлийнхнийх нь хөргийг зурж байлаа. Гоя Ошунагийн гүн их нэрийн хамт зэрэг улсынхаа нэр нөлөө бүхий хүмүүс болон хааны хөргийг зурна. 1780 оноос цуврал бүтээлүүдэн төрөвх болж байна. 1786 онд Гоя гурав дугаар Чарльзын зураачаар ажиллаж байна. Гурав дугаар Чарльзыг таалал төгсний дараах нь 1788-89 оны Францын хувьсгалын үед буюу дөрөвдүгээр Чарльзын үед дэцийн дундах Гоягийн нэр хүнд оргилдон хүрсэн байна. Тухайн Испанийн нийгэм бол тогтворгүй 2-3 ч одоо дайны дайн үтсэн тийм үе байсан. Тухайн үед болохоор гоё болохоор эзэн хааны зураач гэж явагд байсан. Язгуртнуудын том том томоохон язгуртнуудын хөрөг зургийн захиалга гэхдээ ер нь эзэн хааны нэрэмжит зураач болохоор амьдрал ахамж гайгүй. За анаас хаанаас бол санхүүждэг тийм зураач байсан. А гэхдээ бол бол эзэн хааны зураач гэхдээ тийм их гойчилж хинцэр талаас нь биш. А яг үнэн бодит дүр төрхөр нь ингэж тухайн хөргийг буулгадаг. А тэр түүнд нь бол яг хаа жоохон эзэн хаан болон эзэн хааны хатан жоохон дурамчхан байдаг байсан. Тэр бол гарцаагүй тухайн үед бол Испанид бол гоё бол нэлээд тийм авиаслаг чадвартай зураач байсан тодорхой болж байгаа нь л та. Загалмай зургийн тухай. Энэ зурган зураачийг шинэ амьдрал руу хөл тавих боломж олгосон талыг нь бодвол түүний уран бүтээл урагшлан хөгжих нөхцөлийг зураачд олгосон түүний бүтээлүүд дотор яахаргүй чухал байр эзлэх зург юм. Энэ зургта зураач өөр их нь амьдарч байсан цаг үеэс дарвы 1900 орчим жилийн өмнө болсон үйл явдал. Өөр өөр хэлбэл хүн төрлөхтнийг хайрласан хайрын хаан төлөө цорын ганц хүүгэн өргсөн түүхэн учир шалтгааны тухай дүрсэлсэн байна. Энэ хүү бүтээлээ өмнө хүүхийнхээ зураачдын шийдлээс эрс өөр хийх гэсэн эрмэлсэл нь түүнийг бүтээлээ өндөр гүй сэтгэлтэй дуусгах шалтгаан болж байсан биз юм. Тухайн үед Христ итгэл улс орныг өдөрдөн чиглүүлэх философи болж байсныг хөвд Библ гардаг баатарлаг түүхүүд урлагийн бүтээлүүдтэй. А тэр тус маа уран зургт дүрслэгдэн үлдэх нь нийтлэг явдал байлаа. Зураач уран бүтээлч болгон нэг сэтвэр нэг чиглэлээр зурдаг байсан нь уран бүтээлч хүнээс асар өндөр урд чадвар сэтгэлгээний хүч шаардсан ажил болдог байсан нь мэдээж юм. Тэр олон уран бүтээлчтэйс ялгарч гарна гэдэг тун амаргүй ажил байлаа. Тогтсон хэв цаг урыг гажуудуулан сэтгэвэл олон зүүн хүний амийг авч утсан тэр үеийн цаазын тавцсан шашны сэтвэр бүтээл төрөвдөг хэний ч хажуухнд цаг үргэлж бэлэн байдаг байлаа. Гэвч энэ бүх хэрэгслийн дундуур бүтээлэн төрвад амьд минд үлдэж гэрч байтгаа нэр хүндэн өсгөн зэрэг дэв ахин гэдэг араатан дүүрэн ширэнгэн ойн дундаас ам гарч ирэх ажил ам сорсон ажил байсан мэдээж юм аа Т 
тэр томоохон захиалар тэр хөрөг зургнуудтай бол маань хүн ярих тэгж юу ягаагүй хангалуун бос а тухай яг нийгмийн тэр яг нийгэмд болж байгаа үйл явцыг яг фото аппарат тухайд байгаагүй ч яг фото аппарат аппаратаар авсан юм шиг а та төмөр барын аргаар тэдгээр ингэж зор төрсөлж үлдээчихсэн хасар их хэмжээний төмөр баран зургууд гарсан байдаг бүхэл хүнний үзэглэнгийн хэмжээний тэр нь бол тухайн үеийнхаа зураачдын хийгээгүй тэр үйл явцыг төөхчлэн үлдээсэн дис дараал он цаг тэгээд тэр аймшигтай ялангуяа тийм аймшигтай сценүүдийг тэр төмөр барын аргаар зурж исэн. Тэгээд төмөр бар маань бол яг зураач нар бол мэдгэл байх л та хасар хэцүү технологийн тийм зурагчтай. А нэг даваатал нь болохоор хөвлийн талаас олон хойлж болох. Тэрийг маань үний бодлоор бол би тухай үдэл тэр яг юу өөрөөхөө юу ингээд ийм юм ийм аймшигт үйл явц түүхэнд үлдсэн шүү гэх үлдээхийн тулд тэгж төмөр барга бара аргаар маш на нах юм ба нарийн бар болгоны гүйцэтгэлтэй дуусгаад зүгээр зураад дараа нь тусгай хооронд идүүлж тэгээд түүнийг тэр барлах аргаар хөвлж гаргаж ингэж тараад үзүүлж ингэж ард түмэнд үлдээж исэн болов гэж бай боддээ а тэгээд тэр яг төмөр гарын үз бүхэлтүү үзэглэн үзэж ах үзэж ах сэтгэл сэтгэл бол яг тухайн үеийн тэр дайн болж байгаа нийгэм дайны одоо тэр асар тийм харилцал тэгээд тэр дайны хажигаар дайжин тэр дээрэм тоно бол хүчрхийлэл бүх юмыг тэнд ингэж тэ шашны асар том одоо юу байхад үзэл суртал дарангуул хоолий библийн тэр том шүүх засаглал байхад тэр түүнээс айлгүй энэ бол түүх юм а гэж тухай үед яг ингэж баримтчулж үлдээж исэн ер нь бол нео классизм гэдэг бол аль аль болох асар гой талаас нь ингэж зорж үлдээдэг тансаг талаас нь зорж үлдээдэг үед жинхэнэ баримттай тэр хар цагааныг ингэж ялгаж зорж үлдээж ирснээр Франческо Гойогийн түүхэнд үлдэх бас нэг гавьяа байсан л да. Гойа 1789 онд дөрвдүгээр Чарльзын ордны зураач болсон бөгөөд 1799 онд тэр байр 50000 реал болон 500 дюкатын цалин авдаг байсан нь тухайн үедээ хамгийн өндөр цалинтай зураачд тооцогдож байжээ. Тэр бэр хаан хатан болон экстетсийн хөрг, тэдний гэр бүлийн зург, энхийн хунтайж гэх мэт тэр үеийн өндөр хэрэгм зэрэгтнүүдийн хөрг болон тэдний захиалгаар олон арван бүтээл төрөвж байлаа. Түүний бүтээсэн хөргүүд нь өнөх үеийн зураачдын бүтээлүүдээс тун өвөрмөц завас хараа булаан байдгийн нэг жишээ нь Испанийн дөрвдүгээр Чарльзыг гэр бүлийнхэн хамт төрслөгтэй хүмүүсийн хоорондох харилцааг баг зэрэг харуулсан байдгаараа онцлог юм аа. Орчин үеийн урлаг судлаачд энэхүү зургийг дөрвдүгээр чаарлсан үеийн авилгал хэл хахуулийг харуулсан уран илгэлийн шинжтэй зурагч гэж үздэг. Чаарлсын ойрхлын үед их нар Луизаан ихэхэн эрх мэдлэгтэй байсныг гэр бүлийнхээ хөргийн гол байгаагаас нь харж болох юм аа. Харин энэ зургийн зүүн ард талд мүсиг ажиглан харж байгаа зураач байх бөгөөд чаарлсынхны ард лотын гэр бүлийг охныхан хамт дүрслэн авилгалыг дал дуур илчилсэн байна. Францын арим 1880 онд Испани дэд нэгтэрч 1880-аас 1914 оны хэний судагийн дайн болон үргэлжилжээ. Наполеон Бонапартын дүү нэгдүгээр яас буюу Булан эзлэгч хааны ордонд Гоя Францын байнгын үйлчлүүлэгчд болон олон арван дэмжигчдийн хөргийг зурж байсан ч эдгээр нь дайн самуун үймэн бужигнааны үеэр орос сургуй алга болсон нь туйлын харамсалтай. Испанийн хаан Долдугаар Фердинандын шинчилгээний дараа 1814 онд Гоя Францын армид хүчин зүтгэхээс татгалцсан юм. Эхнэр Жозефана 1812 онд өөд болоход тэр бэр Бэдствиагийн тулаа дайны гамшиг гэж алдарсан цуврал дам бэлдэн 
1880 оны тавдугаар сарын 3 болон Манлюкийн тушаал хэмээх Дайны сэдвтэй алдарт бүтээлэн төрөвжээ. Испани орон Наполеон дэзлэгдээд одоо Францад эзлэгдээд Наполеоны цэргүүд орж ирэх үед бол зураачийн хувьцаа бас их сонин болсон байгаа. Зураач бол тэр үед бол тэр мэдээж хэрэг одоо Испани ард түмний эрх чөлөөний төлөө хөдөлгөөн Испани тусгаар тогтнолын төлөө хөдөлгөөнийг бол дэмжиж байсан байдаг. Энэ үед төрсөн бүтээлүүдээсэн дуртах юм бол одоо босгочдыг буудсна гэдэг хамгийн алдартай зураг байдаг. Тэр зургн дээр бол одоо Францын торгон зэргүүд Испани босгочдыг баривчлаад буудж байгаа. Игнээ зөксөр бод буудж байгаа зураг байдаг. Тэн дунд бол одоо зургийн фон дээр цагаан цамцтай гараа алтлаад одоо буудж байгаа зэргүүдийн өдөөс одоо зоригтойгоор зогсож байгаа Испани залуугаар бол одоо Испани ард түмний баатарлаг одоо тэмцлийг зоригтойгоор тодорхойгоор илэрхийлсэн байдаг. Гоё тухайн үеийнхэн Испани их хэстэйцэн хөргүүдийг л их сурсан байдаг. Жишээлбэл одоо Карл дөрөв болоод бас долдугаар Фердинанд гэх мэтлэн одоо тэр тухайн үеийн хаад их хэстэйцүүдийн олон арван хөргүүдийг хийсэн байдаг. А зөвхөн тэр одоо урам зургийн хүрээнээс хайлаад одоо Гобелен болоод чимгэллийн одоо урлагт бол бас их хүч сорсон юм зураач юм. 1772 онд Гоё зураач одоо чихэн дүлээрч би нь одоо ирсэх муутсан нь бол түүний орон бүтээлүүдэд л бас мэдрэгддэг. Тэгээд одоо би нь их таарахын ганцаар та жожигирсэн байдалтай. Тэгээд олон хүмүүстэй бол санал сэтгэл одоо нийлж чадахгүй. Тухайн үеийн нийгмийн их хурдан хурдан өөрчлөлтүүд болоод хаад одоо их стэц шашныхны хоорондын мөргөлдөөн. Тэгээд их олон зүйлсүүд бол одоо дээрэс нь бол өөрийнхөө би нь байдал бол тааггүй байгаа нь бол урам бүтээл дээрэс нэг ажиглагддаг. Тэгээд түүний тухайн үеийн одоо их Наполеоны дайн шашин хоорондын одоо тэр зөрчил мөргөлдөөн хаан засгийн одоо ойрго ойрго солигдож байгаа энэ байдлууд нь бол энэ байдлуудыг бол ерөөсөө яг тухайн үед яг юу олж ирсэн бэ гэдгийг бол шууд гоёгийн зургнуудаас харж болдог. Түүний одоо график зургнууд бол түүний татбар набраасаг түүний бүтээлүүд бол яг тэр цаг үе ямар амар тэр тэр харанхуу бүдүүлэг ямар тэр үзэл бодлын эсрэг бол хүм бол юу ч биш болдгийг бол одоо урам бүтээлүүд дээр ингээ тусгаж яг ингээ бодтор одоо орчин цагийн хүмүүст бол мэдүүлэх тэр тухайн үеийн одоо тэр хар бараа амьдрал гэж яг юу болж ирсэнийг бол ингээ бүр яа нүдэнд харагдтал төрсөлсөн ийм зургуудыг бол тэр ганцаасан жажигрсан үед их одоо зурж бүтээсэн байдаг. Тэгээ түүний график ажлууд бол нэг хүн бол ийм их юм их яаж хийжээс амжилж байсан бэ гэмээр асар олон одоо бүтээлүүд нь өнөө цагийн бид нар тус үлдсэн байна. 1819 онд гоё ганцаараа байхын тулд Мадридын гадна Манзанарис голын ойролцоо нэгэн байшин хөдөлдөн авсан байна. Гента дээл сорд гэж олно алдаршсан энэ байшингаа сүлдэн хулдан авсан анхны өмчлөгч байшингаа дүлийн эрийн байшин хэмэн нэрлсэн байсныг нь бодвол манирийг амьд ах үед нь ийм хочоор дууддаг байсан байж болох юм. Гоя хар зургаар бодол санаагаан илэрхийлэх тун дуртай зураач байсан юм. Нэг харсан хүний ой ухаанд магтагдчихгүй үлддэг дүрслүүдээс нь харахад зураачийн айдас болон хүнлэг чанар зэрэг сэтгэл хөдлөлийн хүчтэй илэрэл нь хар зургуудаас нь илүү тод мэдрэгддэг. Түүний ийнхүү дүрсэлсэн нэлээд бүтээл байдаг бөгөөд ад зэсгэрийн эзэн хүүгээ үгүй хийсэн зурга тэр бэр хоолны өрөөнийхөө ханд зурсан байдаг. Судлаа чи шинжээч бол урам бүтээл чи одоо амьдралд хит хэдэн үеийг яасан хуваач үдсэн байдаг. Надад бол одоо хоёр том үе харагддаг. Тэр нь болохоор юу гэхээр францад эзлэгдэхээс үе өмнө улс төрийн өмнөөс өмнөх үеийн уран бүтээл гоё яг юм байл тэнд бол амьдралын байр байсгалын гоо сайхан тэгээд эмгтээчүүдийн гоо сайхан ах хүн амьдрал одоо тэр болгон бол ерөөсө их сайхан өнг дүрстэй их гоёор дүрслэгдэж одоо өөдрөг уур амьсгалтайгаар дүрслэгдсэн байдаг а улс төрийн өмнөөс эхлээд тэрний хойноос үргэлж ирсэн одоо зураачийн амьдралд бас нэг гүнэхтэй үйл явдал болсон нь зураач бол хүнд өвчин тусаад амьдрал өхлийн цаг дээр хідэн сар үргэлжлэсний дараа хөлтөр болсон хөлтөр босхтой харамсалтай зураач дүлэрсэн байдаг. А тэгээд тэрнийхээ дараа амьдралынхаа сүүлийн жилүүдэд бол бүр одоо хотын захад байшин худалдаж аваад 
тэнд амьдрсан тэр байшингаа бол дүлийн хүний байшин гэж нэрлсэн байдаг. А тэгээ тэр байшингийнхаа хануудыг бол одоо олон янзын одоо зургаар дүүргсэн байдаг. Тэр зургууд бол тэр үеийн зургууд ер нь уран бүтээлчийн тэр үеийн бүтээлүүд бол их одоо үзэгчдийг бол үргэлж гайхшруулж байдаг бүтээлүүд байдаг. Юу гараа гэхээр дүрслүүд, сэдүүд, их хүнд хар бараа өнг. Тэгээ дээр нь үлгэр донгийн аймшигийн амьтад одоо демон, мангас тэр болгоныг одоо дүрсэлсэн хар бараа өнгөтэй ер нь бол зураачийн тэр дүлийн хүний байшингийн ханаар дүрсэн зургууд бол аймшигийн зургууд гэж хэлэгдэж болгохоор тэгтээ бол тэр бол бас л тодорхой хэмжээгээр өөрийнхөө тайлбар байдаг. Энэ бол миний зүүд нарны фантаз уран сэтгэмжээс гарч ирсэн дүрслүүд гэж яригддаг. Янг 709 онд гоё соёлт нийгмийн дутагдалтай байдал. Энгийн өрөөсгөл хандлаг болон нэгэнт хэвшсэн шударга бус үйлдэл үл томсорлол болон хуяа бодох зэрэг түгээмэл зүйлсийг харуулсан. Капри шүүснэртэй маян цоврал зургаан хөвлүүлжээ. Энэхүү хөвлүүлсэн хар зургаан тэр бээр зүүдэн дорм эрлэг нэлтэгээр тайлбарласан байна. Харин эдгээр зургууд нь энгийн санааг илэрхийлээгүй байдаг бөгөөд шүдийг нь авсан зэрэг бүтээлүүд нь тун хурц яжилсан шинжтэй байдаг. Түүний их орон Наполеоны армид эзлэгдсэн он жилүүдийн тухай зурглан үлдээсэн 82 хуудас түүхэн баримт байдаг. Гоя Испанийн үндэсний эрхчлэний төлөөх дайны жилүүдэд энэ цуврлыг бүтээсэн гэдэг. Энэ хорвоод хүн болон төрхөн зүүний үзүүрт будаа тогтхлуугаа адил ховрхон эрхэн заяа. Гэтэл дайнд амь өргөдсөн хүмүүсийн цогцос дээр дээрээ овороод хог чулуу шиг хөглөж байна. Энэ зургийн тайлбар нь яах гэж төрсөн юм бэ? Загалмайтны сүм зургийн дэвсгэр болж наана нь нялхүрийнхэн хажууд ихийг нь хүчрхийлж байна. Магчин шувууд талигачийн цогц дээр найрлаж байна. Хүүхний хүзүүнээс мултасан сондор айлын аптраас усан олзоо даач ядан яваа цэрэг. Бойнд байгаа малын гулууд шиг хөл гарн ярдойсон үхтлүүд хүн дүүжлэн дормжлон гутаасан мод газар чулуу хүртэл ялж байх шиг тийм гоя ганц хоёрхан зураасаар айсан нүд гутаан дормжлогдсон энгийн хүмүүсийг гаргаж чадсан бол эзэрхэг төрмгий ичгүүр сонжуургүй ховдог шунхай харин цэргүүдгээд дайны үнэн нүүр царайг гайхамшигтай гаргажээ монголчууд эсвэл чингис хаан гэхээр аргис догшин байсныг нь гайхан ярьцгаадаг хүмүүс өөрсдөө чухам ямар дайныг хэрхэн хийдэг байсныг хойч үеийнхэндээ тодор зурж үлдээсэн энэхүү зургууд өнөөдөр дайны гамшгийг хүмүүст сэтгэл сэрт хийтэл хэлсээр энэхүү бүтээлийн эхний 47 хэсэгт гол дуу дайн дажинтай байх үеийн нөхцөл байдал болно цэргүүдийн эмгнэлтэйгээр хохирон шаналж байгааг ихэвчлэн харуулсан байдаг Харин цуврлын дундуур буюу 48-аас 64-р хэсэгт 1811-12-р онд Мадрид хотод болсон 
нийтийг хамарсан аюулт өсгөлөнг дүрссэн байна. Сүсэг бишрэл болон улс төрийн шинжилгээний эсрэг 1812 оны Испанийн үндсэн хуулийн цан католикийн шатлан захирах ёс болон Бурбоны хаант засаг сэрэг гэдэг чөлөөт сэтгэгчдийн бүтэлгүй итлийг сүүлийн 17 зургта гаргасан байдаг. Инху Гоя харигслал үлсгөлөн дөрөөтл болон тохуурхлыг харуулж бүх хэмтлийг төлхөө илэрх хийсэн анхны бүтээлэн хэвлүүлжээ. Амдэрлийнхан сүүлийн жилээ тэрбээр дүлийн эрийн байшин хэмээх бүтээлэн тойрмон хар хүч болон дайныг дүрссэн олон хосгүй зурга ханан дээр зосоор зурсан юм. Эдгээрээс үлгэр домгийн бурхан хүүгээ үгүй хийсэн хэмээх грек ромын үлгэр домогт гардаг уг бурхнаар испаний нийгмийн зөрчлийг илэрхийлсэн байж болох энэ хүү бүтээл нь ихээхэн алдартай билээ. Гоё бол ямар ч хэмжээнд зурч чаддаг гэсэн. Ямар ч хэмжээнд за мэдээж хэрэг эзэн хааны захиалга бол 10 10 метр 20 метр том бүр ордны ханаа тохирсон асар том том хэмжээний станковид юм шүү бисэн тийм бүтээлүүд байсан гэхдээ тэрийг бол хит хит тийм бус тухай үеийн зураач ч нар шиг тэгж хэнцэрлэж зураагүй яг тэр ч хэмжээгээр нь морьтой бол морьтой нэлээн тийм бас багийн зураачийн тэр чадвар бас чансан нас илүү тийм том том бүтээлүүд их гаргацсан. А тэр нөө баг л зэл шатан дээр гарч зордог тийм ээ. 2 3 метрийн уртатай одоо биер барьдаг. Тэр бас л нэлээн том бүтээлүүд бол бас л зураач нар юм бас нэлээн л юу шаарддаг л ажиллалаа тийм. Тухайн үед бол тийм том зориг гаргаж байна гэж тухайн ханын чимэл зургууд л юм да тийч хийж ирсэн юм бэлээ. Гурван бүтээл ч хүний үед бол цензурт авдагддаггүй. Улс төр үзэл бодлыг арамкад авдагддаггүй. Ард түмний амьдрал тухайн цаг үе түүхийг яг л бодтойгоор дүрслэлтгээр бол энэ зургууд бол гайхам шиг урлагийн бүтээл түүхийн баримтууд бол үрдсэн. 1880 онд Испани Наполеон дэзлэгт хүйийн үдсэн харсан бүхнээ Гоя байны дараа хоёр дугаар сарын хоёрны бослог тав дугаар сарын 3 гэсэн хоёр том бүтээлдэн тусгасан юм. Энэ хоёр зургийн агуулга илэрхийлэл болон сэтгэлийн их хүчийг дүрслэн харуулсан байдал нь дайны айдс хүйдсийг дүрслэхийн үлгэр дуурайл болж сэтгэв арга барил зориг нь альч талаасаа хөвсгөл хийсэн анхны агуу бүтээл болж европын урлагийг шинжлэлд уриалан дуудсан хэмээн судлаачд үзэдэг юм аа. 